Bom dia, vamos iniciar agora a entrevista com o atleta Gabriel. É, Taina Melo, do Vavel Brasil, ele diz, Gabriel, bom dia. É, você é um dos líderes do elenco e tem o respeito da torcida. Diante da insatisfação, protestos e dos resultados negativos, o que você acredita ser necessário para evitar que a situação na Série B fique ainda mais complicada? Bom dia. É, é necessário vencer, né? Acho que a gente vem devendo. É, acho que já como eu falei em, em algumas entrevistas atrás, já de algum tempo que a gente não consegue uma, uns resultados positivos em, em sequência, isso dificulta o trabalho, você está sempre lidando ali com a derrota, com o empate, isso é, é muito ruim para quem trabalha em pontos corridos, né? precisa estar sempre pontuando. É, a gente entende a, a insatisfação do, do torcedor, vive de paixão e a gente sabe como funciona, é, que é o melhor para o seu clube, até porque são eles que ficam né? e, e dão a vida pelo clube. É, a gente agora tem coragem dentro do campo, são jogos difíceis, mas temos condições de vencer, é, concentrar o máximo, o descansar, porque é só batalha atrás de batalha agora e só jogo decisivo. É, Pedro Ascioli, da Nova Rádio Jovem. É, bom dia, Gabriel. Além de ser um clássico regional, o Bahia está entre os melhores mandantes do campeonato. E o CSA precisa é, somar pontos, principalmente fora de casa nesse momento. O quão complicado vai ser esse jogo com todas essas dificuldades somadas? Acho que a Série B em si já é complicada, né? O Bahia é uma grande equipe, a gente sabe, o futebol brasileiro jogando em casa a força ainda, ainda maior. Só que qualquer jogo da Série B ele é totalmente complicado, a gente sabe como funciona, as equipes hoje, hoje marcam muito bem, tem a transição muito rápida, mas é clássico, é jogo grande, aqui também tem jogadores que podem decidir jogos e ir para lá com a cabeça boa para tentar trazer esse resultado para a gente. O Arnel Oliveira, do Timarço, da Gazeta, ele é, questiona como você, sendo um cara que é muito querido para a torcida, diante de tudo que vem acontecendo, para você, a vontade de mudar essa situação é maior? Não, eu vejo todo mundo querendo mudar a situação, né? todo mundo tem um nome a zelar, é, a gente não, não, não quer estar passando por esse tipo de situação, é claro que a gente fica indignado ali, as coisas não acontecem, a gente trabalha, infelizmente tem faltado algumas coisas, faz parte, se estivesse vencendo que não, não estaria faltando, mas tem faltado se a gente não está vencendo. É, a vontade de mudar é grande, é difícil dormir, é, é bem difícil, é, é complicado mesmo, a gente, essa situação agora mesmo, uma folga no domingo, a gente em casa, preso, ninguém quer isso para a sua vida, nem para a vida de ninguém, né? a gente sabe que o futebol é desse jeito, é, é resultado, a gente precisa vencer. E a vontade de mudar é grande, não só minha, acho que de todos, todos estão trabalhando para isso e espero que a gente mude o mais rápido possível. É, falando da última partida, ele questiona para você como é que foi ter o Canteiros no time. Você se sentia sobrecarregado antes? Não, cada um faz o seu trabalho. O futebol é feito de setores, é, cada um cuida do seu e vai tentando ajudar o, os outros no, um pouco quando pode. É, o Canteiros é um grande jogador, trabalhei com ele dois anos, é, tem um passe muito refinado, um jogador que joga para frente, isso é extremamente importante. É, o jogador que não tem medo de errar, porque a gente naquele setor ali é o que mais vai errar, não tem jeito joga no setor que é muito apertado, você tem marcações individuais, você tem os esquemas bem fechadinhos ali por dentro, e a gente tem que achar o espaço com um toque, às vezes, com meio toque, para achar situações, e é um cara que joga para frente, facilita para a gente ali. Eu acho que vai ajudar a gente bastante, como já ajudou no último jogo. Eu acho que tem tudo para fazer um grande ano aqui. É, falando dessa próxima partida do CSA contra o Bahia, ele questiona é, se você acredita que o CSA ele precisa ter mais atitude, ser mais rápido no contra-ataque para poder conquistar essa vitória fora de casa? Depende da estratégia do professor, né? O Valentim vai ver durante a semana aí qual é a melhor estratégia. É, temos jogadores para ter posse de bola, temos jogadores de, de velocidade para contra-atacar. A gente sabe que nessa fase assim é bem difícil, né? Você está sendo ficar exposto dentro do campo. Acho que ele vai ver a melhor estratégia para a gente fazer lá e espero que a gente vença o jogo. É o Nelson André, do Marcelo Esportes, é, falando novamente é, desse próximo jogo do CSA, o Bahia que está lá entre os primeiros colocados é, na competição, e ele fala que o CSA já mostrou que, que pode jogar de igual para igual contra esses times, é, e pode ser com qualquer outro adversário da Série B. Então, é, esse jogo, é, o que precisa acontecer para o CSA para jogar bem diante do Bahia lá na Arena Fonte Nova? É, a gente tem que se impor, né? Acho que a questão de, de, de competir bastante, a, a equipe do Bahia, a equipe é aguerrida também, a gente precisa igualar na competição, competir firme, é, e quando achar chance, matar o jogo. Esses jogos assim, eu acho que a gente tem até jogado bem, 
contra as equipes lá de cima. A gente tem se complicado com, com as equipes que estão do, do bloco médio para baixo, né? Acho que daí, das equipes de cima que estavam brigando ali para subir, principalmente ali nos 15 jogos ali iniciais ali, só perdemos para o Vasco, que eram que a gente jogou melhor que o Vasco lá em São Januário, tivemos chance para matar o jogo, mas não perdemos do Esporte, Grêmio, Cruzeiro, Bahia. É, a gente sabe jogar esse tipo de jogo, acho que são jogadores que estão acostumados. É, agora a gente tem que saber jogar a competição inteira, né? não é só contra os times lá de cima que a gente consegue ter esse, esse rendimento, tem que, ser, tem que ter rendimento contra todas as equipes para pontuar e sair dessa situação. É agora o Ricardo Amaral, da TV Gazeta, ele diz, bom dia, Gabriel. É, em alguns momentos, nos deparamos com a frase de que ainda tem muito campeonato pela frente, mas levando em consideração o atual momento do clube, é, esse pensamento ele pode atrapalhar, porque a cada rodada né, vai ficando mais curto e fica ainda mais essa necessidade da, da pontuação para poder sair da zona de rebaixamento. Não, não, não tem muito campeonato pela frente, não. Tem pouco campeonato pela frente, tem três meses de campeonato, 17 jogos, e agora todo jogo... Querendo ou não, é uma decisão mesmo, né? É, temos que vencer o mais rápido possível. Esse negócio de ter muito campeonato aí não, não existe. A gente precisa reagir o mais rápido possível para fazer pelo menos um campeonato seguro. Porque a gente sabe que pontuando por agora, nas próximas rodadas aí, já dá uma, uma certa aliviada para você ir vencendo os jogos que, que necessitam para ficar livre dessa situação. Mas não tem muito campeonato pela frente, não. A gente tem que acordar o mais rápido possível. É, inclusive, ainda continua o Ricardo Amaral, nas últimas coletivas, o, o Alberto Valentim, técnico do CSA, tem falado muito desses jogos da Série B que têm sido muito acirrados. E ele fala, o CSA agora tem uma sequência de quatro jogos, que é, no caso, Bahia, Brusque, Esporte e Vasco. Ele questiona para você, é, na sua opinião, essa sequência pode decretar o destino do clube? Não, não sei se decretar, né? mas é uma sequência extremamente importante. É, não, o campeonato já está se afunilando já. E pela nossa situação, a gente precisa vencer o mais rápido possível, pontuar bastante aí nessa sequência de quatro jogos aí, porque pode, pode dar um norte sim, o campeonato não define o campeonato, mas pode dar um norte é bem interessante aí para o campeonato aí, espero que seja um norte para o lado bom, né? É, ele questiona também se na sua carreira você já viveu algo parecido com o que está acontecendo nesse momento com o CSA. E se você tenha vivido, é o que pode trazer de lição para o grupo? Já, já vivi já, já. A gente, há muito tempo de carreira, a gente vive situações assim difíceis. Acho que é uma situação no Flamengo, logo quando eu cheguei. 13 não. 13 a gente não foi tão bem, mas não corremos tantos riscos. É, tivemos a Copa do Brasil, mas 14 a gente foi para pra, as férias da Copa do Mundo em 20 no campeonato. E o Flamengo nunca tinha caído. E a pressão era absurda também, né? É, cobrança muito grande. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um campeonato seguro até, né? Voltamos. No, em outro nível depois da Copa e conseguimos seguir, mas a pressão naquele momento foi, foi muito grande também. É, ser em vigésimo para uma, uma Copa do Mundo, para umas férias ali, é, foi terrível para a gente, a pressão muito grande, mas é, livrar, tentar livrar, tentar livrar não, né? A gente tem a obrigação de livrar e deixar o CSA na situação, pelo menos que a gente encontrou o clube, né? Porque isso aí não, não passa pela nossa cabeça um, um rebaixamento, apesar da gente estar na zona. É, trabalhar para livrar, porque a nossa responsabilidade ela é muito grande e a gente tem que ter noção disso. Okay, obrigada.